আসসালামু আলাইকুম ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশনের মাঠ সংগঠক পদের প্রশ্নের সমাধান পরীক্ষার তারিখ 9 3 2024 প্রথমে বাংলা বিষয় থেকে আমরা দেখব বিপরীত শব্দ লিখুন সংশয় সংশয় শব্দের বিপরীত হলো প্রত্যয় বাংলা ভাষার উৎপত্তি কোন ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উৎপত্তি ডক্টর মোহাম্মদ শহীদুল্লাহর মতে গৌরী প্রাকৃত থেকে আর জর্জ গিয়ারসন ও ডক্টর সুনীতি কুমারের মতে হলো মাগদি প্রাকৃত থেকে আপনি কোনটার উত্তর দিয়েছেন কমেন্ট করে জানাবেন বিপরীত লিঙ্গ লিখুন বিদ্যান বিদুষী এক কথায় প্রকাশ করুন আপনাকে কেন্দ্র করে যার চিন্তা আত্মকেন্দ্রিক শুদ্ধ করে লিখুন পিপিলিকা পিপিলিকা শুদ্ধ বানানে ভাবে সন্ধি বিচ্ছেদ করুন ইত্যাদি ইত্যাদি সন্ধি বিচ্ছেদ হলো ইতি যোগ আদি ইত্যাদি আশীর্বাদের সন্ধি বিচ্ছেদ আশি বিসর্গ যোগ বাদ আশীর্বাদ নদীতে মাছ আছে কারক ও বিভক্তি নির্ণয় করতে হবে এখানে নদীতে হলো অধিকরণ কারকে সপ্তমী বিভক্তি এক কথায় প্রকাশ করুন নাতি দীর্ঘ নাতি দীর্ঘ হলো যা অতি দীর্ঘ নয় অর্থ সহ বাক্য রচনা করুন পালের গোদা পালের গোদা অর্থ হলো দলপতি অন্যদের পরিচালনা করতে পালের গোদাদের খুবই চৌকস হতে হয় বাংলা বিষয়ের এই প্রশ্নগুলো আলহামদুলিল্লাহ আমাদের চূড়ান্ত সাজেশন থেকে কমন ছিল সরকারি নিয়োগ পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য চূড়ান্ত সাজেশন পাবেন স্ক্রিনে দেখানো এই নাম্বারে হোয়াটসঅ্যাপে যোগাযোগ করে আর এটা পেইড সাজেশন সাধারণ জ্ঞান থেকে প্রশ্ন মহান মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ককে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে কতটি ধারা রয়েছে একশো তিপ্পান্নটি দুইটা সাধারণ জ্ঞানই কমন ছিল সাধারণ জ্ঞানের দুইটা প্রশ্নই কমন বাংলাদেশের উষ্ণতম স্থান কোনটি নাটোরের লালপুর এটাও কমন বাংলাদেশ ও ভারতে ভারতকে বিভক্তকারী নদীর নাম কি নদীর নাম হলো হারিয়া বাংঘা ডব্লিউ টিও এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন এটার অর্থ হলো বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা কত সালের মধ্যে বাংলাদেশকে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে দুই সালের মধ্যে এসএফ ডিএফ এর পূর্ণ রূপ কি আগের পরীক্ষাতেও কিন্তু এটার এই প্রশ্নটা ছিল স্মল ফার্মার্স ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন কোন স্থানকে প্রাচ্যের ডেন্ডি বলা হয় নারায়ণগঞ্জকে প্রাচ্যের ডেন্ডি বলা হয় বলতে হবে কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রাচ্যের ডেন্ডি বলা হয় কারা কারা জানেন এখানে স্থান দিয়েছে প্রাচ্যের ডেন্ডি স্থান হলো নারায়ণগঞ্জ আর কোন প্রতিষ্ঠান প্রাচ্যের ডেন্ডি নামে পরিচিত সেটা কমেন্ট করবেন বাংলাদেশের বৃহত্তম স্থলবন্দরের নাম কি স্থলবন্দর হলো যশোর যশোরের বেনাপোল বেনাপোল স্থলবন্দর এনআইডি এর পূর্ণরূপ হলো ন্যাশনাল আইডেন্টিটি কার্ড বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট এক কোন দেশের সহায়তায় নির্মিত হয়েছে ফ্রান্সের সহায়তায় নির্মিত পাটের জিন আবিষ্কার করেন কোন বিজ্ঞানী মাকসুদুল আলম সর্বপ্রথম পাটের জিন আবিষ্কার করেন এই সাধারণ জ্ঞানগুলো কমন ছিল আলহামদুলিল্লাহ সংক্ষিপ্ত টিকা লিখুন কৃষি উৎপাদনে ক্ষুদ্র ঋণের ভূমিকা ঐতিহাসিক সাতে মার্চ বাংলাদেশের পাঁচটি রপ্তানিযোগ্য পণ্যের নাম লিখুন খেলাফে ঋণ আদায়ের কৌশল সমূহ লিখুন এগুলো আপনারা গুগল করলে পেয়ে যাবেন সাধারণ বিজ্ঞান থেকে প্রশ্ন ছিল ডেঙ্গু রোগে রক্তের কোন উপাদান হ্রাস পায় অনুচক্রিকা যেটাকে বলা হয় বা ইংরেজিতে যেটাকে প্লাটিলেট বলা হয় প্লাটিলেট কমে যায় যখন ডেঙ্গু রোগ হয় ভিটামিন সি এর অভাবে কি রোগ হয় স্কারবি রোগ হয় রক্তের গ্রুপ কে কি রক্তের গ্রুপ চারটা এ বি ও আর একটা হলো আর একটা হলো এ বি বলতে হবে সার্বজনীন আপনাদের কাছে প্রশ্ন রক্তের কোন গ্রুপকে সার্বজনীন দাতা গ্রুপ বলা হয় হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে কিসে হাড় ও দাঁতকে মজবুত করে ক্যালসিয়াম ও ফসফরাস প্রকৃতিতে সবচেয়ে শক্ত পদার্থ কি শক্ত পদার্থ হলো হিরক এই প্রশ্নটা কমন ক্যান্সার চিকিৎসায় কোন রশ্মি ব্যবহার করা হয় ওটাও কমন গামা রশ্মি ব্যবহার করা হয় কোনো বস্তুর উপর পৃথিবীর আকর্ষণ বল কি কি বলা হয় অভিকর্ষ 
और एक प्रश्न छो गूगल की गूगल की कमेंट कर गणित प्रश्न छो एक मीटर दीर्घ रास्तार चार मीटार पर पर गाच लगाले मोट कत गाच लगाना जाए एकदम सीम्पल एक मैथ एखे मोट दूरत हल एक मीटार और चार मीटार अंतर अंतर चार मीटार पर पर एक गाच लगाते हैं कि भाव करबें सीम्पल लबे थको एकश और हरे थक चार साथ एक এবার ক্যালকুলেশন করবেন চার দিয়ে একশো রে কাটলে চার পঁচিশ একশো আর পঁচিশ আর এক যোগ করলে হয় কত ছাব্বিশ একদম সিম্পল ম্যাথ শতকরা বার্ষিক সাড়ে আট টাকা মুনাফায় কত টাকা ছয় বছরের মুনাফা দুই হাজার পাঁচশত পঞ্চাশ টাকা হবে এটাও সিম্পল একটা ম্যাথ কিভাবে করবেন সাড়ে আট টাকা সুদ হয় এক বছরে কত টাকা একশো টাকা আর এক টাকা সুদ হয় এক বছরে একশো ব্যাগের সাড়ে আট আর প্রশ্নে দেওয়া আছে দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ টাকা শুধু এক বছরে একশো ইন্টু দুই হাজার পাঁচশো পঞ্চাশ বাই সাড়ে আট এখন ক্যালকুলেশন করতে হবে ক্যালকুলেশন করলে উত্তর হবে পাঁচ হাজার টাকা বেশ এই প্রশ্নগুলো কমন ছিল পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম ও চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যার পার্থক্য কত এটা এম কিউ পরীক্ষাতে বেশি আসে বেশ কয়েকটা পরীক্ষাতে আসছে এখন লিখিত পরীক্ষাতেও দিল দেখেন পাঁচ অঙ্কের ক্ষুদ্রতম সংখ্যা পাঁচটা সংখ্যা থাকবে এখানে এবং সেটা ক্ষুদ্রতম হতে হবে মানে এর নিচে আর হবে না করা যায় না এরকম সংখ্যা নিতে হবে যেমন দশ হাজার এটা হলো পাঁচ অঙ্ক এক দুই তিন চার পাঁচ পাঁচ অঙ্ক আর চার অঙ্কের বৃহত্তম সংখ্যা চার অঙ্ক দিয়ে সবচেয়ে বড় যে সংখ্যাটা করা যায় সেটাই নিতে হবে চার অঙ্ক দিয়ে সবচেয়ে বড় করা যায় নিরানব্বই হাজার সরি নয় হাজার নয়শো নিরানব্বই এখন সাড়ে দশ হাজার থেকে নয় হাজার নয়শো নিরানব্বই বাদ দিলে আট থাকে এক চারশো টাকা বার্ষিক ছয় পার্সেন্ট সুদে কত বছরে সুদ আসলে পাঁচশো আটান্ন টাকা হবে টাকা হলো চারশো টাকা কয় বছর এক বছর ছয় পার্সেন্ট সুদ হইলে কত বছরে সুদে আসলে পাঁচশো আটান্ন টাকা হয় বছর বের করতে হবে এখানে তাহলে একশো টাকা এক বছরে সুদ কয় টাকা ছয় টাকা এক টাকা এক বছরে সুদ হবে ছয় ভাগের একশো আর চারশো পঞ্চাশ টাকার এক বছরে সুদ হবে ছয় ইন্টু সাড়ে চারশো বাই একশো ক্যালকুলেশন করলে হবে সাতাশ টাকা এখন সুদ আসল কত আটান্ন টাকা তাহলে সুদ কয় টাকা হবে পাঁচশো আটান্ন থেকে এই যে চারশো পঞ্চাশ চারশো পঞ্চাশ বিয়োগ করে দেবেন তাহলে হবে কত একশো আট এখন সাতাইশ টাকা সুদ হয় এক বছরে এক টাকা সুদ হইব এক ব্যাগে সাতাইশ আর একশো আট টাকা সুদ হবে কত এক ইন্টু একশো আট বাই সাতাইশ ক্যালকুলেশন করলে হবে চার বছরে উত্তর কত চার বছর প্রশ্নে কত বছরে সুদে আসলে পাঁচশো আটান্ন টাকা হবে সেটা বের করতে হবে চার বছরে একশো পঞ্চাশ টাকায় একটি জিনিস ক্রয় করে কত দামে বিক্রি করলে তিরিশ পার্সেন্ট লাভ হবে যে কোশ্চেনগুলো এখানে দিছে এগুলো সবগুলোই বেশিরভাগ পরীক্ষাতে মানে এম সিকিউতে আসে একশো পঞ্চাশ টাকা একটা জিনিস ক্রয় করছে সোজাগতা কিনছে একশো পঞ্চাশ টাকা দিয়ে এখন কত টাকায় যদি সে বিক্রি করে বিক্রি করলে তিরিশ পার্সেন্ট লাভ করতে হলে তার কয় টাকা বিক্রি করতে হবে এটা হলো মূল কথা তিরিশ পার্সেন্ট লাভ করা মানেই হলো একশোর সাথে তিরিশ যোগ একশো তিরিশ হবে ক্রয় মূল্য যদি একশো টাকা হয় বিক্রয় মূল্য হবে কত একশো তিরিশ টাকা ক্রয় মূল্য এক টাকা হলে একশো বিক্রয় মূল্য হবে একশো তিরিশ বাই একশো আর ক্রয় মূল্য একশো পঞ্চাশ টাকা হলে বিক্রয় মূল্য হবে একশো তিরিশ ইন্টু একশো পঞ্চাশ বাই একশো এখন হলো এই দুইটা শূন্য আর এখানে একটা শূন্য একটা শূন্য কেটে দেন আর থাকে কত তেরো আর পনেরো গুণ করেন একশো পঁচানব্বই সিম্পল ম্যাথ এক থেকে তেইশ পর্যন্ত ক্রমিক সংখ্যার যোগফল কত এই প্রশ্নটা এভাবে না দিয়েও এভাবে দেয়া যায় অর্থাৎ পরীক্ষাতে এভাবেও কিন্তু আসে এক যোগ দুই যোগ তিন এভাবে করে যোগ তেইশ ইকুয়াল কত এই দুই ফর্মেটেই প্রশ্নটা আসতে পারে উত্তর কিন্তু একটাই এখানে 
যে ফরম্যাটই আসুক মানে যেভাবেই প্রশ্নটা থাকুক আপনি একটা সূত্র মনে রাখলেই এই অঙ্কটা মুহূর্তে সলভ করে ফেলতে পারবেন সূত্রটা কি n বাই টু ইন্টু টু এ ইন্টু এন প্লাস ওয়ান ইন্টু ডি এই যে সূত্রটা এই সূত্রটা মনে রাখতে পারলে মুহূর্তে সলভ করা যায় এখানে এনটা কি এন হলো এই যে সর্বশেষ যেটা বলবে বা যেটা বের করতে বলবে সেটাই হবে এন এখানে কত তেইশ প্রশ্নে তেইশ দেওয়া আছে এন হলো তেইশ আর এ এ হলো প্রথম পদ এখানে প্রথম পদ হলো এক আর আরেকটা হলো ডি ডি মানে হলো সাধারণ অন্তর বা একটা সংখ্যা থেকে আরেকটা সংখ্যা পর্যন্ত কতর ব্যবধান সেটাই হলো ডি তো দুই থেকে এক থেকে দুইয়ের ব্যবধান এক আবার দুই থেকে তিনের ব্যবধান কত এক এটাই হলো ডি তাহলে আমরা এখন এই সূত্র অনুযায়ী এটার মান বসিয়ে ফেলবো এন হলো কত এন বাই টু ইন্টু এখানে টু ইন্টু এ এ হলো কত ওয়ান প্লাস এখানে এন এর মান হলো তেইশ যোগ এক ইন্টু আর ডি হলো সাধারণ অন্তর হলো এক মানে দুইটার ব্যবধান হলো এক এখন এটা ক্যালকুলেশন করবেন দুই একে দুই যোগ তেইশ আর একে যোগ করলে হয় কত সরি এখানে মাইনাস হবে ভুল হয়েছে এখানে মাইনাস হবে তাহলে তেইশ থেকে এক গেলে আর থাকে কত বাইশ বাইশে একে বাইশ তাহলে বাইশ আর দুই যোগ করলে হয় কত চব্বিশ আর এখানে এন এর মান কত তেইশ তেইশকে দুই তাহলে এইখানে কি করতে হবে এখন দুই দিয়ে যদি চব্বিশকে কাটেন বারো দুগুণে চব্বিশ তাহলে তেইশ আর বারো গুণ করতে হবে তেইশ আর বারো গুণ করলে দুইশো ছিয়াত্তর এটাই হলো উত্তর চার হাজার পাঁচশো টাকায় একটি গরু বিক্রয় করায় দশ পার্সেন্ট ক্ষতি হলো গরুটির ক্রয় মূল্য কত গরুর ক্রয় মূল্য একশো বাই নব্বই নব্বই কোথা থেকে আসছে এই যে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি বলছে ক্ষতি বললেই একশো থেকে বিয়োগ হয়ে যাবে তাহলে দশ পার্সেন্ট ক্ষতি একশো থেকে বিয়োগ হয় নব দশ তাহলে হয় কত নব্বই ইন্টু সাড়ে চার হাজার এখন এটা ক্যালকুলেশন করলে পাঁচ হাজার টাকা হবে সিম্পল ম্যাথ এক সরল কোণের পরিমাণ কত এক সরল কোণের পরিমাণ একশো আশি ডিগ্রি একটি সংখ্যা ও তার গুণাত্মক বিপরীতের সমষ্টি দুই হলে সংখ্যাটি কত দেওয়া আছে এক্স প্লাস ওয়ান বাই এক্স ইকুয়াল টু এখন এটাকে আপনার আমরা এভাবেও লিখতে পারি যে এক্স স্কোয়ার প্লাস ওয়ান বাই এক্স এভাবেও লিখতে পারি ইকুয়াল টু পরবর্তী লাইন হবে এক্স স্কোয়ার মাইনাস টু এক্স প্লাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো এরপর হবে এক্স মাইনাস ওয়ান হোল স্কোয়ার ইকুয়াল জিরো এক্স মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল জিরো তারপর হলো এক্স ইকুয়াল ওয়ান পিতা ও পুত্রের বয়সের যোগফল আশি বছর পিতার বয়স পুত্রের বয়সের তিন গুণ হলে পিতার বয়স কত বাপ বেটা দুজনের বয়স হল কত আশি বছর বাপ বেটা দুজনের বয়স একসাথে হলো আশি বছর এখন বলছে বাপের বয়স পুতের বয়সের তিন গুণ হইলে ফলার যে বয়স এই বয়সের তিন গুণ বাপের বয়স তাইলে বাপের বয়স কত এটা বের করতে হবে সহজ অঙ্ক দিছে না একেবারে সহজ ধরি পুত্রের বয়স এক বছর জানি না ফল ছেলের বয়স কত পিতার বয়স কত হইব ছেলের বয়স যা হবে বাপের বয়স তার তিন গুণ এটা প্রশ্ন বলা আছে তাহলে থ্রি এক্স হবে তাহলে এখন প্রশ্ন কি প্রশ্ন হলো এক্স প্লাস থ্রি এক্স ইকুয়াল আশি মানে বাপ বেটা দুইজনের বয়সের যোগফল হবে কত আশি তাহলে এক্স প্লাস থ্রি এক্স ইকুয়াল আশি এই দুইটারে যদি যোগ করেন এক্স প্লাস থ্রি এক্স তাহলে হবে ফোর এক্স ফোর এক্স ইকুয়াল আশি এখন এই যে ফোর ফোরটা এক্সের সাথে গুণ আকারে আছে তো এটা কি করতে হবে ভাগ আকারে সমান চিহ্নে ডান পাশে নিয়ে যাব তাহলে চার এ পাশে ভাগ আকারে হলে চার দিয়ে আশি কি কাটলে চার বিশ আশি তাহলে এক্সের মান কত হলো বিশ এখন আমরা বের করে ফেলতে পারবো পিতার বয়স এই যে বিশ এটা কার বয়স এটা হলো পুত্রের বয়স আর পিতার বয়স কত 
पितार बस हलो थ्री एक्स दर्शी हमारे एक्सर मान कत बेर हो तीन बीस षाठ एट पितार बस तीन बीस षाट पितार बस पुत्र बस हलो बीस बचर इंगरेजी थे प्रश्न छो बे मैथगला क्योंकि सजेशन थे कमन छो और इंगरेजी थे प्रश्न छो ह्वाट इज द फ्लोरल फ्रम अब दर्ल्ड बेबी बेबिर फ्लोरल हलो बेबिज क्या बीएबीआई एस बेबिज ट्रांसलेट इन टू इंगलिस सातार काटते जानी ना एत सहज प्रश्न क्यों दिसे हमें बुझते ना हमें सातार काटते जानी ना आई डोट नो हाउ टू सुईम मेटी के काटते देखल आई स दार्ल क्राइंग मेटी के काटते देखल अल्प विद्या भयंकर ए लिटल लार्निंग इज ए डेजारस थिंग एलो सब कमन कमन प्रश्न डाक्त आसिवार पूर्व रुगीटी मारा गल द पेशेंट हे डाइट विफोर द डर केम हम गर माँस खेते चाह आई वैंट टू इट बीफ बीफ मान गर माँस बाल माँस फिल इन द्लैंक उथथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन हि रईट्स उथथ द पेन उइथ ए पेन दुटाई है दाओ है एखे ए फिल इन द्लैंक उथथ एप्रोप्रिएट प्रिपोजिशन वनलि ग्रेजुएट्स आर एलिजेबल फर दिस पोस्ट एट कम एके बारे प्रश्न एके बारे सहज छो कार प्रश्न केम लगे कमेंट कर और आजकल समाधान अनुजय आपनी कत मार्क सठीक होट कमेंट कर जानाते पर सरकार नियोग परीक्षार प्रस्तुत जो चूड़ान सजेशन नीते ह्वाट्सपे जो करबें पेड सजेशन जर प्रयोजन जो कर संग्रह कर पीडिएफ फाइल देा फिल इन द्लैंक बार्स फ्लै इन दाई एट कमन फिल इन द्लैंक हि इज ढेस एम ए हि इज एन एम ए सब कथा शेष कथा क्षुद्र कृषक उन्नयन फाउंडेशन प्रश्न परीक्षा नहीं आपनारा आतंके छें कम है एम सी की ना लिखित है आगे बोले दीम परीक्षा लिखित है परीक्षार प्रश्न खूब ही सहज छो अपने आतंकर तुलने